السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بيو شكرتي بريندو أشكري تمرا بالو ياتشو تمرا كيو وقت كي بير وچنا ارون جانو وقت كي بير بولي اما دير بيبو دير شمبا بونا روئي چه اي جنو تمرا دير كي इसकुले आस्ते दाव अच्छे ना, ताई तुम्हादेर बड़ा शोना ओने कुत्ते अच्छे, बड़ा शोना कुत्ती किसूरा पुशे ने आर जन्नो, अमी मोहम्मद अब्दुल हाफिज, साजिद गो तबोक, राजू गुत्तरा मॉडल कॉलेज, इस्लामी की स्टडीज विभागे, साजिद गो तबोक, इस्लाम और उद्दीक शिक्षा विभागे, इस्लाम � अध्याय दो ही मतलब तीसरी अध्याय पार्ट तीन आलपुरान संरक्षण और संकलन विषय आलोचना करार जन्नो तो मतलब ऑनलाइन ही हाजिर हुए थे अम्म आशा करूँ तुम जा तुम रा जो दिया हमारे लेक्चर सुनो मनोजोग दे सुनो एवं शेयर उन्हें जाइए पढ़ाचना करो ताहले तुम रा अनेक उपक्रिय तो होगे तुम्हारे पढ़ाचनार प्रति अनेक टा खुशी है जबे इंशाल्लाह। आम्रा इति पूर्वे एर आगे तीन दीती अध्याय रोपोड़े आमी तीन टा क्लास रिकॉर्ड करे ची। इटा होच्छे चौथ तोमो क्लास। चौथ तोमो क्लासे आम्रा आल पुरान संग्रहण और संकलन विषय आलोचना करवो इन्शाल्लाह तो ये तो इतनी पूर्वे अमरा सूर्यों देर अनेक लोग विषय ने आलोचना करे ची प्रीतियों क्लासेस पुराने पूरी जॉय पुराने बोशिस्तो महत्तो एवं पुराने अवतरण ने आलोचना करे ची तो वही सब आलोचनाएं आर नोटुल करे ना करे एक बंद ये विषय टा आलोचना करवो छेता होच्छे आलोक और शाम को लों। तुमरा निश्चय जानो ये अल्लाह ताला आमादे ये पृथ्वी ते जुगे जुगे ओने एक नो विरासुल पाठिया चेन तादर के दिखने देशना देवार जनो किताबों पाठिया चेन ये अशुभ को किताब पाठिया चेन स्वाभोशेश दिखने देशना ऐसा भें मारे विहाल मासला लिस्सला मेरो पढ़े अल कुरान नजीर करें ये अल क एक जुगे एक बारे ग्रंथ करे नाजिल होए नहीं एक ग्रंथ तो नाजिले ओने एक एक ट्रेक्का पड़ रहे चे धीरे-धीरे आस्था से प्रयोजन उन्नोशरे ते ही बसों दूरे नाजिल हुए चे ये ओने एक शोए नाजिल हुए चे जेशोए पुराण संग्रहण संकलों ने ओने एक समस्या चिलो शिक्षितो लोक चिलो ना मुद्रण जंत्रों जंत्रों मुद्रण जंत्रों चिलो ना लाखा सामग्री रोक चिलो तो तो ठीक है समस्या ही समस्या ये अवस्था है कि भावे कुरान संरक्षण करा हुए चे ये जिन्स्टा आमादे जाना उत्तम तो जरूरी इर पर एक कुरान टा संकलनी बाकी भावे करा हुलो ये विषय टा हमरा आलोचना कर दो इंशाल्लाह प्र आल कुरान संरक्षण के इतिहास जो दिया मैं आलोचना करें, आमी देखते हुए तो भावे एक संरक्षण के इतिहास टेक के आमी दूसरा पढ़ जाए पाल। संरक्षण के इतिहास टेक के आमी दूसरा पढ़ जाए पाल तो भी प्रथम हो चें मार्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवोत्तर लाभे पूर्वे मार्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नव पुराण बजीर की भावे शंभरों को पुरावे ची तो अमर शुरू करी मौन विसाल सलाम एक जीवन तो से
শিক্ষার্থীরা তোমরা লক্ষ্য করো যে আমরা মহান সালাহের নবুয়ত লাভের পূর্বে কোরআন কি ছিল কি ছিল না নাকি মহান সালাহের নবুয়ত লাভের পর থেকেই কোরআন মাজিদে রাখি করো না মহান সালাহের নবুয়ত লাভের পূর্বে কোরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলা কি করেন সংরক্ষণ করেন সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা যে জায়গায় কোরআন মাজিদ সংরক্ষণ করেন তা ছিল আল্লাহর মাহফিল এই প্রসঙ্গে একটা বাণী আমরা সূরা আল বুরুজে পাই সূরা সূরা বুরুজে শেষের যে আয়াতটা আছে দীর্ঘদিন সংরক্ষিত থাকার পরে এরপরে মানুষের গাছে নাজিল করার জন্য এটি আল্লাহ তালা প্রথম আসমানের নিকটতম তাহলে এরপরে আমরা যদি আসি যে মহানবী সাল্লাহ নবুয়তের পরে কিভাবে নাজিল হয়নি এটি দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে নাজিল হয় এমন এক সম্প্রদায়ের পরে নাজিল হয় যে সম্প্রদায় ছিল নিরক্ষ মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম নিজেও ছিলেন নিরক্ষ সে সময় লেখার সামগ্রী ছিল না না ছিল কাগজ খাতা কলম ঠিক মতো ছিল না মুদ্রণ যন্ত্র ছিল না কম্পিউটার ছিল না কোনো কিছু তেমন একটা ছিল না এই অবস্থায় কোরআন মাজিদ কিভাবে সংরক্ষণ করলেন এবং সেই কোরআন মাজিদ আবার থাকবে অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান সুতরাং মহানবী সাল্লা সাল্লাম অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে এই কোরআন মাজিদ কি পদ্ধতি অবলম্বন করে সংরক্ষণ করেন সেই পদ্ধতি গুলো হচ্ছে এক আমরা এই পদ্ধতি গুলো তাহলে আমরা এখন শুরু করি যে কিভাবে মানিস আল্লাহ সাল্লাম তার জীবন দশায় কোরআন বাজির সংরক্ষণ করে মানিস আল্লাহ সাল্লাম আমি আগেই বলেছি নিজেও ছিলেন নিরক্ষর সাহাবাদের মধ্যে ম্যাক্সিমামই ছিলেন অশিক্ষিত মুদ্রণ যন্ত্র ছিল না লেখার সামগ্রীর অনেক অভাব ছিল তার মধ্যে প্রথম যে উপকরণটা ছিল আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিল আরবরা এই স্মৃতিশক্তিকে মনে সালোচনা সর্বোত্তম করে কাজে লাগায় সংরক্ষণ করতেন মহানবী সাল্লামের কাছে যখন কোরআন নাজিল হতো ইব্রাহ সাল্লাম যখন পড়তেন তখন তিনি তার জিব্বাটাকে সঞ্চালন করে কোরআন মাজিদ মুখস্থ করে রাখার জন্য চেষ্টা করতেন এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তালা বলেন তোমাদের বই পেজ নাম্বার ফর্টি সিক্স এখানে দেখবে একটা আয়াত আছে আল্লাহ তালা মানুষ সাল্লা সাল্লামের এই ব্যাকুলতা লক্ষ্য করে তিনি স্মরণ করে দেন যে মানুষ সাল্লা সাল্লাম দ্রুত পাঠ ও ব্যাকুলতা দেখে আল্লাহ তালা বলেন তাড়াতাড়ি ওই আয়ত্ত করার জন্য আপনি দ্রুত আপনার ডিব্বা তার সাথে সঞ্চালন করবেন না এটা সংরক্ষণ পাঠ করার দায়িত্ব আমার 
তার মানে মহানী সাল্লাহাম দ্রুত শিখে নেওয়ার জন্য মুখস্থ করার জন্য তিনি কি করতেন জিব্বা সঞ্চালন করতেন সাহাবাদেরকে তিনি কি করতেন বেশি বেশি কোরআন মুখস্থ করার ব্যাপারে তিনি কি করতেন উদ্বুদ্ধ করতেন शिखते কোরআন তেলাওয়াত করার অনেক ক্ষতিরত মানিস সাল্লামে বলেন যে আমার উম্মতের সর্বাধিক ক্ষতিরতপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত আমার উম্মতের সর্বাধিক ক্ষতিরতপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত সুতরাং সাহাবাকে সাহাবা ইকরাম জন্য বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করে এই জন্য তিনি তাদের উৎসাহিত করতে কোরআন তেলাওয়াতের ক্ষতিরত বর্ণনা করেন মানিস সাল্লাম কি বলেন মান করা হার কমিন কিতাব ইল্লা ফালাহু বিহি হাসানা ওয়াল হাসানাতু বি আশরি আনসারিয়া যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি হরফ পাঠ করবে সে একটি নেকি লাভ করবে আর এই নেকির পরিমাণ হলো দশ কোটি এভাবে বিভিন্ন ভাবে সাহাবাদেরকে কোরআন তেলাওয়াত করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে যে জিনিসটা বেশি বেশি তেলাওয়াত করা হয় পাঠ করা হয় সেই জিনিসটা বেশি সংরক্ষিত হয় এভাবে বেশি বেশি পাঠ করার মাধ্যমে মানুষ সাল্লাম কি করেছেন কোরআন মাঝির সংরক্ষণ করেছেন দেখা যেত মানুষ সাল্লাম মাঝে মাঝে সাহাবাদের ভিড়ের পাশে দিয়ে যেতেন অবলোকন করতেন সাহাবাদের ঘর থেকে কোরআন তেলাওয়াতের কোন কোন আওয়াজের রব ভেসে আসত এভাবে মহান সাল্লা সাল্লাম বেশি বেশি কোরআন পাঠ সাহাবাদের মাধ্যমে করে নিয়ে কোরআন মেজি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করে এরপরে আমরা যে বিশ্ব পয়েন্টটা নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছে মহান সাল্লা সাল্লাম পঠন পাঠন বা শ্রুতি পঠন শ্রুতি একজন সাহাবি মহান সাল্লা সাল্লামের দরবারে ছিলেন তিনি কোন এক আয়াত শুনেছেন কোন সুরা শুনেছেন আর একজন যে ছিল না তাকে শুনিয়ে দিতেন আবার এ যখন থাকতো না ও শুনিয়ে দিত অথবা দুইজন পাশাপাশি বলতো যে আপনি আমার তেলাওয়াটটা শুনুন আমি নিজের ভুল তো আমি ধরতে পারি না এই জন্য আপনি শুনবেন এরপর উনি আর একজন কি করেন করতেন প্রথম জন শুনতো দ্বিতীয় জন বলতো দ্বিতীয় জন বলতো প্রথম জন শুনতো এইভাবে পঠন পাঠনের মাধ্যমে মহানবী সাল্লা সাল্লাম কি করতেন সাহাবাদের এই পঠন পাঠনের মাধ্যমে পুরান সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন বেশি বেশি পড়লে আর একজনকে শোনালে আমাদের হাবুখানায় দেখা যায় এভাবে বেশি বেশি পড়ে আর শোনানোর মাধ্যমে কি করা হয় কোরআন মাঝি সংরক্ষণ করা হয় কোরআন মাঝিদের যে বিষয়ে যে সংক্রান্ত বিষয়ে নাজিল হতো কোরআনের বিধান নাজিল হতো সেই বিধান আমলের মাধ্যমে যেমন আপনি মুসলাত তোমরা সালাদ কায়েম করো সাহাবাম আমল করতেন সালাদ কিভাবে আদায় করতে হবে সবকিছু জিনিস জেনে নিয়ে তারা সালাদ আদায় করতেন সাহ পালন করতেন জাগাত দিতেন বিভিন্ন বিষয়ে তারা শরীয়তের বিধান গুলো পালন করতেন কোরআনের নাজিল কৃত আয়াতের অনুসরণ করতেন এভাবে আমলের মাধ্যমে কোরআনের নাজিল কৃত আয়াত গুলো কি করা হতো সংরক্ষণ করা হতো এরপরে মহান সাল্লাম যে পদ্ধতিতে কোরআন মাজিদ কি করেন সংরক্ষণ করেন সেটা হচ্ছে লেখনের মাধ্যমে মহান সাল্লাম অনেকগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন কিন্তু সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম হচ্ছে লেখন কারণ কেউ মুখস্ত করে সে যদি মারা যায় তাহলে তো সেটা সংরক্ষিত আর থাকবে না এভাবে মানুষ মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথে কোরআন অরক্ষিত হয়ে যেতে পারে এই জন্য মনিস সাল্লাম কি করেছেন কিছু শিক্ষিত সাহাবাদেরকে সংরক্ষণ সাথে রাখতেন তারা সংরক্ষণ কি করতেন মনিস সাল্লা সাল্লামের কাছে নাজিম কৃত সমস্ত আয়াত তারা কি করতেন লিখে রাখতেন মনিস সাল্লা সাল্লাম মেয়ের এই সকল শিক্ষিত সাহাবিদ যারা কোরআন লিপিবদ্ধ করতেন তাদেরকে বলা হতো উল্লেখ এদের কাজ ছিল কি সর্বদা রসুল্লামের সঙ্গে থাকতেন কোরআনের কোন অংশ নাজিল হলে সঙ্গে সঙ্গে তা লেগে রাখতেন এভাবে লেখনের মাধ্যমে কি করেন কোরআনের সমস্ত আয়াত লিখে ভাবে সংরক্ষণ করেন কোরআন দিয়ে লিখে লিখে সংরক্ষণ করতে হবে এই বিষয়টা মহানবী সাল্লা সাল্লাম অত্যন্ত দক্ষতার সাথে যোগ্যতার সাথে তিনি কি করেন সংরক্ষণ করেন মহানবী সাল্লা সাল্লামের জীবদ্দশাই 
সমগ্র কোরআন মাজিদ কি করা হয় লিপিবদ্ধ করা হয় লিখে সংরক্ষণ করা হয় সাহাবারা লেখা সামগ্রীর অভাব থাকলেও কেউ গাছের পাতায় গাছের সালে পাহাড়ের গুহায় পাথর খন্ডে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে চামড়ায় পশুর চামড়ায় লিখে সংরক্ষণ করতে লিখে সংকলিত ভাবে সংকলন সংরক্ষণ করা হয় তাহলে কিভাবে সংকলন শুরু হয় এই বিষয়টা আমরা এরপরে এখন আলোচনা করব যে কোরআন মাজিদ কিভাবে সংকলন করা হয় কোরআন সংকলনের ইতিহাস মহানবীর যুগে আমি আগে বলেছি যখন যে সঙ্গে সঙ্গে সাহাবাদেরকে দিয়ে তিনি কি করতেন বিয়াল্লিশ জন কাতিবি হয়েছিল তাদেরকে যে কোরআন সংরক্ষণ করেছেন লিখিত ভাবে কিন্তু সেগুলো ছিল বিক্ষিপ্ত তবে কোরআনের কোন কোন জায়গায় লিপিবদ্ধ হবে মানে সেগুলো ব্যাপারে সিরিয়ালের ব্যাপারে কোন ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ ছিল না জিব্রাহ্লাহের মাধ্যমে জেনে মহানবীসাল্লাম কাতিবি ওইদেরকে বলতেন এই আয়াত ওই ঈশ্বর সংযোজন করো এইভাবে সংযোজন করো যাই হোক আমরা কোরআন সংকলনের ইতিহাস নিয়ে এখন আলোচনা করব এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম কোরআন সংরক্ষণ আমি আগেই বলেছি যে মহানবীসালামের সময় আল কোরআন মুখস্থ লেখনের মাধ্যমে পুরোপুরি সংরক্ষণ করা হয় কিন্তু সে সময় তা একত্রে গ্রন্থবদ্ধ করা হয়নি বরং তার তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ টুকরাগুলো নানাজনের নিকট সংরক্ষিত ছিল হজরত আবুল্লাহ তার সর্বপ্রথম কোরআন সংকলনের উদ্যোগ নেন তবে এই বিষয়ে কিছু বক্তব্য রয়েছে মহানবী সাল্লাম ইন্তেকালের পরে বেশ কিছুদিন যাওয়ার পরে হজরত ওমর আদি আল্লাহ কোরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তিনি প্রথম খলিফা আবু ফরাদি আল্লাহ তালানকে পরামর্শ দেন কোরআন সংরক্ষণের জন্য আবু ফরাদি আল্লাহ তালানু বলেন যে কাজ মহানবী সাল্লাম নিজে করেননি আমি সেই কাজ কেমন করে করতে পারি এরপরে কিছুদিন যায় এ সময় বেশ কিছু ভণ্ড নবীর আবির্ভাব ঘটে এই ভণ্ড নবীগণ এরা নির্ভবতির মিথ্যা দাবি উঠায় তাদেরকে দমন করার জন্য হজরত আবু অকর রাজি আল্লাহ দাদশ ইদৃশনে ইয়ামামা নামক স্থানে একটা বাহিনী প্রেরণ করেন এই ইয়ামামা নামক স্থানে ভণ্ড নবীর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ সংগঠিত হয় এই মোসাইলামাতুল কাজাবের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে অনেক কোরআনের হবে সাধু করণ করেন সত্তর জনের মতো কোরআনের হবে সাধু করণ করার পর উমর রাজি আল্লাহ কোরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে আবার আশঙ্কা বোধ করেন তিনি শঙ্কিত হন এই কথা তিনি বললেন আবার অস্বীকার করলেন তিনি বলেন যে এতে কল্যাণ আসছে সুতরাং আমি এটা করেন উমর রাজি আল্লাহ তারানোর পরামর্শে আবু ফর রাজি আল্লাহ তালানো সায়েদ বিন সাবিদের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন এই কমিটি এক সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি জায়েদ কোরআনের সংকলনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তিনি কি করেন কোরআন সংকলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন কোরআন সংকলনের ক্ষেত্রে যাচাই বাচাই ক্ষেত্রে তিনি কয়েকটা নীতি কয়েকটা রীতি অনুসরণ করেন যে পন্থা অবলম্বন গুলো করেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে সকল সাহাবরা ছিলেন হাফিজ তাদের তেলাওয়াতের মাধ্যমে প্রতিটি আয়াতের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতা যাচাই করেই তিনি কি করেন কোরআনের লেখার কাজ শুরু করেন উপস্থিতি লিখিত হওয়ার ব্যাপারে মহানী সাল্লামের সামনে তিনি কি করেছেন সাহাবাদেরকে যে লিখেছেন এরকম দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে সাক্ষী গ্রহণ করতেন যারা সাক্ষী দিতে হ্যাঁ এই আর মহানী সাল্লামের যুগে এটা লেখা হয়েছে এই এই সাক্ষী পেয়ে গেলে তারপরে কি করা হতো লেখার কাছে হাত দেওয়া হতো চূড়ান্ত ভাবে লিখিত আয়াত গুলো অন্যান্য সাহাবির সংরক্ষিত পাঙ্গনির সাথে তুলনা ও যাচাই করে তিনি কি করতেন কোরআন সংকলন করতেন সাহেব বিন সাবেদ রাজি আল্লাহ তারা দীর্ঘ এক বছরের প্রচেষ্টায় সমগ্র কোরআন মাজিদ কি করেন গ্রন্থাকারে কাগজে লিপিবদ্ধ করেন এই কোরআনের পাণ্ডুলিপি তখন পর্যন্ত সংরক্ষিত সংকলিত মাত্র এক এই কপিটা সংরক্ষিত ছিল পাণ্ডুলিপি তিনি কি করেন তৃতীয় খলিফা 
তরিত তিনি তার কন্যা মহান সাল্লাহ সাল্লামের স্ত্রী হাফসা রাজি আল্লাহ তালা আনার কাছে এটা সংরক্ষণ সংরক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে যায় এ পর্যন্ত কোরআনের আর নতুন করে কোনো সংকলনের কাজ হয়নি এভাবে চলতে থাকে ইসলামী সাম্রাজ্য ব্যাপক সম্প্রসারণ করতে থাকে বিভিন্ন দেশ বিযুক্ত হতে থাকে অনেক লোক দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে অনার ওপরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে কোরআনের কোনো পাণ্ডুলিপি থাকে না তারা শুনে শুনে বা একজন থেকে আর একজনের কাছে কি করে কোরআন অবস্থা করতে থাকে পড়তে থাকে তেলাওয়াত করতে থাকে এই অবস্থায় কোরআন যখন এভাবে পাঠ করতে থাকে শুনে শুনে একজন আর একজনের কাছে যাওয়ার পরে জিনিসটা অনেক সময় ভালো হয় না অনেকে ভুল করতে থাকে ভুল উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন আঞ্চলিক ভাষায় কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকে এবং তারা বলতে থাকে এভাবে যে যেমন ধরো বাংলাদেশের চাপাইনগঞ্জের একজন লোক সে বলতেছে এরপরে বগুড়ের একজন হয়তো বলতেছে যে সগলি আমার ঘর সংসার এইভাবে যদি আরো রাও যদি কোরআন মাজিদ কে নিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকে এবং করতে থাকে এটাই হচ্ছে খাটি আরবির কোরআনের ভাষা এইভাবে তাদের মধ্যে মুসলিম উম্মার মধ্যে তিনি কোরআনের এই বিশুদ্ধতা সংরক্ষণের জন্য হজরত ওসমান রাজিয়া আল্লাহ তালাম কে পরামর্শ দেন ওসমান রাজি আল্লাহ তালাম চার সদস্যের একটা কমিটি গঠন করেন এই চার সদস্য অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে নির্ভুল ভাবে কোরআন মাজিদ আফসার আদি আল্লাহ তালানের কাছ থেকে সংরক্ষিত যে পাণ্ডুলিপি সেটা চেয়ে নিয়ে যারা কোরআনের হাফেজ তাদের তেলাওয়াত গুলোকে যাচাই বাচাই করে যাদের কাছে যে পাণ্ডুলিপি ছিল সবগুলো নিয়ে এই পাণ্ডুলিপির অনুরূপ যেগুলো সেগুলো রেখে দিয়ে সবগুলোকে পুড়িয়ে দিয়ে আর ভালো যেগুলো যেগুলো শুদ্ধ ছিল সেগুলো ফেরত দিয়ে তারা কি করেন ষাটটা কপি আমার কি করেন তৈরি করেন এই চারজন সাবই ছিল হজরত বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরদের কাছে এটা কি করেন প্রেরণ করেন এইভাবে আমাদের কাছে যে কোরআনের পাণ্ডুলিপি আমরা দেখতে পাই যে কোরআনের পাণ্ডুলিপি ছিল সেটারই অনুরূপ তবে এই সময় মুক্তা বা জের দোবর দেশ এই কোরআন মাজিদের ছিল না পরবর্তীতে উমাইয়া শাসক ইরাকের যখন গভর্নর ছিলেন হাজ্জাজুফ তিনি কি করেন কোরআন মাজিদকে অনারোপের জন্য পড়ার মানে সুন্দর ভাবে সহজকরণের জন্য তিনি কি করেন কোরআন মাজিদে হরপদ এবং জের দোবর পেশ এবং মুক্তা সংযোজন করে কোরআন মাজিদকে পড়ার জন্য সহজবোধ করে দেন এই হলো মোটামুটি কোরআন মাজিদ সংরক্ষণ এবং সংকলনের ইতিহাস এই পাঠ এই লেকচার থেকে আমরা আজকে তোমাদেরকে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু কোরআন সংরক্ষণ এবং সংকলন এবং সংরক্ষণের ইতিহাসকে জানালাম তো এখান থেকে আমি আগেই বলেছি যে বিভিন্ন ভাবে তোমরা কি করবা একটা উদ্দীপক সুন্দর করে তৈরি করে আমার এই পাঠের আলো পাঠের আলোকে দুটা প্রশ্ন তৈরি করবা একটা পাঠে থাকবে যে এখানে থাকবে কোরআন সংরক্ষণ আর একটাতে থাকবে কোরআন সংকলন তোমরা কি করবে সুন্দর ভাবে গোটা প্রশ্নটাকে সাজিয়ে খাতায় লিপিবদ্ধ করে আমি যেভাবে প্রথমে বলেছিলাম সংরক্ষণের যে ইতিহাস গুলো করেছিলেন এরপরে ধাপে ধাপে কোরআন মাজিদ সংকলনের যে ইতিহাস বললাম এই ধাপে ধাপে তোমরা কি করবা এগুলো তোমাদের খাতায় লিপিবদ্ধ করবে ইনশাআল্লাহ এইভাবে তোমরা যদি প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করো এবং খাতা তৈরি করো সেই অনুযায়ী যদি পড়াশোনা করো সামনে তোমাদের যে পরীক্ষায় আছে না কেন যারা ক্লাস নাইনে তাদের হাফ টেনে পরীক্ষা ক্লাস টেন এর যারা সামনে প্রি টেস্ট পরীক্ষার ক্ষেত্রে তোমাদের অনেক উপকার হবে আশা করি তোমরা লাভবান হবে
এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের এই যে লেকচার আমি এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি শ্রী আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই আশাবাদ কামনা করছি